dahil po siya kapatid kayo ng dito. Talo po kayo nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoon Diyos upang magpuklulin si kapatid na Evangelino at kapatid na Ibesda sa pamamagitan ng banal na pagkakasan. Tandaan po natin na ang pag-aasawa ay tinakang ng ating Panginoon Diyos at ito ay pinatutunayan sa unang akilat ng Biblia sa Genesis na ganito ang kanyang sinasabi. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y kinala ng po ng isang tatulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang pinawa sa hindi ang lalaki. At siya ay natulo. At kinuha ko sa kanya ng mga tagya. At pinapaghilom ang lawan sa lama niya. At ang tagya na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawa ko sa mga bago. At hindi din ang lalaki sa lalaki. At sila'y binasapasan ng Diyos at sa kanilang sinabi ng Diyos kayo'y mga panahalagin at mga panahalagin. Dapat na ang panahalagin kayo kapatid na ibanili at kapatid na ibanili na ang pag-aasawa ay titinapag ng ating Panginoon Diyos para sa kapakanan at kapakinabangan ng mga tao na kanilang nilalang itinuro ng ating Panginoon Yesu Cristo na sa pagkakasara ay pinapagsasama ng Diyos ang nanabi at ang babak upang maging isang tawar na lama sa paningin na lumay kapal. Ganito ang kapuhan ng mga pag-uusap ay sa pagkakapalan ng ibanghilis ng si Marcos. Dahil hindi iiwan ng nanabi ang kanyang tawar at ilan at maging isama sa kanyang asawa at ang dalawa ay maging isang tawar. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang tawar ang pinapagsama na ng Diyos ay huwag papagdiwalay ng tao. At upang matupad ang panan na pagsasama nito ng mga kasama, kapatid na Evangeli at kapatid na Ehen, ay pinagawin pa ni Apostol Pablo ay hindi sa panan na ang natanggal nito ang babake na may kasama at itinalik ng kautusan sa kasama sa manutalang ito ay nabubuhay. Kaya, hindi na ikaw, kapatid na Ibenda, ni ikaw, kapatid na Evangeli, ang dapat na magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang mga batas at ang mga utos ng Diyos ukol sa magkasawa. Ngayon, ay marunitin niyo ang mga batas ng Diyos ukol sa lalaki at sa babae na ikinakasal. Unagin natin ang mga sabotin mo, kapatid na Evangeli, yan ay tinuro na dating na kapostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga kakaripeso na ganito ang kanyang sinasabi. Dapat mahalin ang mga nalaki ang kanilang ng kasama tulad ng sarili nilang katawa. Ang nalaki ng babahal sa kanyang kasama ay nagbabahal sa kanyang sarili. Walang tao na buluhi sa sarili niyang katawa. Pagkos ito ay pinamakain at pinaalaga gayo ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. At upang nalo kay Panginan, pati na Evangeli, kung gaano padaki ang pagmamahal ang dapat na iyutol mo sa iyong magiging asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na ngayon, Mga lalaki, hindi hindihin niyo ang inyong inyong asawa. Dahil nang pag-ibig ni Kristo sa Iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para niya sa mga tuwi, kapatid na Evangeli, kung hindi hindi ng pagkakakal, kailan pa hindi na napagsabatas ng Diyos na ihandog mo makipag iyong sarili bukas ang nagtala sa kapakanan na iyong pag-iing asawa gagawin mo yun sapagkat ang uri ng pag-iing na hindi hindi sa iyo ng Diyos na dapat na iukul mo sa iyong pag-iing asawa ay katulad ng pagmamahal na iukul ni Kristo sa kanyang kanyang ihandog mo ang kanyang buhay para na iyo kapatid na pagkilin, ikaw, bilang nanay, ay pinapanalap ng Diyos na magkaroon ng pangutuno sa iyong magiging asawa. Sa pagkakas sabi ni Apostol Pablo, ang nanay ay pangutuno ng kanyang asawa dahil sa pagkakasyo na pangutuno ng Iglesia na siya rin ang kalapagbintas ng katawa at upang maging matumasay at maligaya ang inyong pagsasawa bilang mga pagtatalit ng kanyang kautusan, itinatagpin pa sa nalaki na pinakasan ang ganito ng kapatid na ibang hindi. Mga lalaki, hindi ang inyong masawa at huwag kayo maging mapangit sa kanya. Tandaan niyo, kapatid na ibang hindi, 
ang maraming panahon ng buhay ng kapatid na Hemel ay hindi niya sa pili ng kanyang mga pagunan at sa pili ng kanyang mga mahal sa buhay. At siguro, hindi ka rin kasi na inikukul sa kanya ang pagmamahal sa abot ng kanilang mamakay. Hindi na tingkay ka ng mga kapalit. Ngayon, at kukulin mo siya upang makasama ha pang buhay. Kung hindi mo man makita ang pagmamahal na inikukul sa kanya ng kanyang mga mamakay, mamakay ang umandama. Tandaan na tumati ay mamakay. Hindi na dapat ito maging papalit sa iyo maging asawa na hindi tayo mga kapatid. At tulog yan, ang sabi ni Apostol Pedro, kayo mga nanak, magsimawari kayong kasama dahil hindi yung kasama ayon sa pagkakinan na pagkakinan ng ang kapatid na dahil ng marupok na sisila yung mga pinawal kasama ang pagpagmana ng bihan ng nakabuhay upang ang inyong mga panalangin ay huwag matitigan sa mga kapatid na kasalanan sa pagtinig ng Diyos, ang pagtinig ng Diyos sa inyong mga pananangin doon sa kapalipaan ng inyong magiging pagsasama. At bilang na natin, kapatid na ibangili, pinapananang na ng Diyos sa pagkaharap ng Diyos. Ganito ang utos ng Diyos sa nanangin si Adan na nakasunan din sa pananangin. At kaya na kayo sila sapagkat yung tinimig ang tinig ng iyong kasama at tumalik ka ng buka ng tulong kahoy na ay nasa na huwag kang kakakagin sumpay ng lupang dahil sa iyo kakakagin ka sa kanya sa pamamagin ng ating pagpapangal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay sa pamit ng iyong buha ay kakakagin ka na tinapa hanggang sa ikaw ay kakakagin sa lupa sa pagkakagin ng kakibuha sa pagkakagin ikaw ay kakakagin at sa anak mo ka uuwi sa mga kakakagin uuwi sa lahat ay nagsikap ka sa pagkakaroon ng buhay kapag hindi man din ito. Ngayon, higit ang dapat na iyon mo na pagsisikap at kasipangan sa pagkakaroon. Ang sagutin mo ay hindi na lang ang iyong sarili, kundi ang iyong magiging pamilya. Una na, ang iyong magiging asawa at kung loobin ng Diyos, ang iyong magiging mga anak o ang iyong magiging mga sukti. Na hindi niya mo kapatid ay manilino. At ngayon, kapatid ay manilino. Pakinggan mo ang mga batas ng Diyos upon sa babae na may asawa. Yan ay pinaliwanag ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat din sa mga taga-Efeso na ganitong sinasabi. Ngayon ba, ay kumibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang niyang sariling asawa. Gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumana sa kanyang asawa. Kung gaano matakil ang paggana Kapatid, na imenda, ang dapat na iyong mundo sa iyong pagiging asawa ay sinabi pa niya, Pastor Pablo, ayon sa kanyang sulat sa mga taga-pulosas ang ganito. Mga babae, pasokot kayo sa inyong inyong asawa sapagkat iya ang kanoobal ng Panginoon. Ang dada, kapatid na imenda, hindi ka pinahihintulong tanda Diyos bilang babae na magkaroon ng pagmundo sa iyong asawa sapagkat ang sabi sa akin ng kausap, ang babae ay mapahala na tumahimik na may buo magpapasama. Ngunit, hindi ko ipinalihing tulad na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Kaya, kung may mga babae, pati na ibenta, na inaadlan nila ang kanilang asawa, yun ay tumila na paglapas tangan sa batas ng Diyos ukol sa mga asawa. Ikaw, bilang babae, ang tungkulin mo, tumahili, gumana, pasako sa iyo, magiging asawa. Na hindi tayo mga kapatid, at ikaw, bilang babae na lingkod ng Diyos, ay dapat na magigunila sa lahat ng bago. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Upang kanilang matulungan ang mga babae na may kabataan na magsigitig sa kanilang 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 asawa. Magsigitig sa kanilang mga anak, magpapahilawa, magpapalitis, magpapasipag sa bahay, magagandang loob, pasawa sa kanilang kanilang asawa upang magdapas pangani ang salita ng Diyos. Tandaan mo, kapatid na meron, kung ang lahat ng katagi ang ito 
na itinuturo ng Biblia ay isang kapro sa iyong katawan at sa iyong buhay ang lalaking nakasuntong sa iyo nakasuntong ng isang malaking kayawan nakasuntong ng isang mabuting kapala matutupad ang alam sa kawikaan na sila ng isunuro isang mabagay niya pa po sino pa kakasuntong sa pagkatang kanyang agadang
matamig yung tagaan ng pagsulong, makapagtagumpay na rin, maging padalang ang inyong pamilya sa bawat padalangin niyo, maging siya, ipagkakalaw niya ang lahat ng inyong kailangan kung sakali hindi niyo kaya siya ang pagdugtog ng inyong lakas at kakalaw upang sa gano'n ay maging matagumpay na rin, hindi na sa inyong pagsasama, kundi na rin na sa pagharap natin sa kaligtasan pagdating ng araw ng mga kasi. Pero tandaan nyo, ang mga pananagod niya ay matutong pagdapat kung maingat ang inyong susundin ang mga utos na ito ng Diyos na ngayon ay itinatangin sa inyo bilang mga asawa. Ay, tinatawa ko pa yun. Tinatanggap ba ninyo ang mga utos na ito ng Diyos na maging panit at mundo ng inyong pagsasama bilang mga asawa sa mga kayo? Nakatalaga ba kayo na ito ay sumpaan kayo sa harapan ng Diyos na marinig na inyong mga piling saksi at nagtatuluhan ito? Sumagot kayo. Tumayo kayo, alalayan mo siya kapatid ng Evangelino. Tumayo kong mga nino, ang mga nina, ang mga abay na nalaki at ang mga abay na babay. Itas mo yung kanan ka man, kapatid ng Evangelino. Tinatanong kita. Tainting ka bang sumasang kayo sa harapan ng Diyos? At nang narin itong mga saksi, nakunin si kapatid na Iherda na maging iyong tunay na asawa, na siya yung kiibigin at pagbibitagan, iyong pakamamahali, maging sa kalusugan at sa kalabdan, sa kasagadaan at kahilapan, at iwan mo man at iba, mananatili ka sa kanya, bawang kayong dalaway na gulungan, mabawang iyong kanan ka. Itas mo iyong kanan ka man, kapatid na Iherda, Ang 
napakalaking kalamina. Natapot din kami. Ngunit nang malamang namin, yun ang pinakamalaking tanda. Bago dumating ang araw ng pagrupong, natuwa kami ang mga. Sapagkat manapit na ang araw ng aming kaligtasan. Peace. 